বন্ধুরা সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ব্র্যান্ড নিউ এপিসোডে বন্ধুরা আমরা এখন রয়েছি লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান আমাদের শ্রী মঙ্গল ট্যুরের আরেকটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি আকরামুল হক লাওয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক বা লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এটি একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল সিলেট বিভাগের মৌলবাজার জেলার কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলের আংশিক উপজেলায় লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত তো বন্ধুরা আগের পর্বগুলোতে আপনারা দেখেছেন শ্রীমঙ্গল উপজেলা শহরাঞ্চল নূরজাহান টি এস্টেট এবং মাধবপুর লেক আজকে আমরা এক্সপ্লোর করব লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশে যে ষাটটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও দশটি জাতীয় উদ্যান আছে তার মধ্যে লাওয়াছড়া অন্যতম শ্রীমঙ্গল শহর থেকে দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার বারোশো পঞ্চাশ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এই উদ্যানটি প্রাকৃতিক জাদুঘর বললেও কম হবে না বিভিন্ন প্রকার গাছগাছালি ও পশু পাখি এই বনের শোভা আরও বৃদ্ধি করেছে জীব বৈচিত্র্য বরপুর নান্দনিক সৌন্দর্য অন্যতম স্থান হচ্ছে লাওয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক এই উদ্যানটি দেশের ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট হিসেবে খ্যাত লাওয়াছড়া উদ্যান মৌলবাজারার অন্যতম দর্শনীয় স্থান যারা মৌলবাজার জেলায় ঘুরতে আসেন সবাই চেষ্টা করে লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানটি একবার দেখে যাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা আমরা আজকে লাওয়াছড়া উদ্যানটা ঘুরে দেখব এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন যারা আমাদের আগের পর্বগুলো দেখেছেন আপনারা জানেন গত পর্বে আমরা ছিলাম মাধবপুর লেক তো আমাদের সাথে আছে আমাদের ড্রাইভার ভাই ইব্রাহিম ভাই ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথে আমরা যখন কথা বললাম লাউাসড়া ন্যাশনাল পার্ক সম্পর্কে উনি আমাদেরকে যা জানালেন এই লাউাসড়া জাতীয় উদ্যানের ভিতরে একটা খাসিয়া পুঁজি রয়েছে অনেক গহীনে তো বন্ধুরা এই পর্বে আমরা এই খাসিয়া পুঁজিটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব দেখি আমরা কিভাবে ওইখানে পৌঁছানো যায় একটা জিনিস আপনাদেরকে না বললে নয় আপনারা যখন লাওয়াসড়া উদ্যানে আসবেন আশপাশে অনেক গাইড গুড় গুড় করবে দেখবেন কারণ হচ্ছে ওনার সাই ওনাদেরকে পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে ভাড়া করে আপনারা লাওয়াসড়া উদ্যানটা গুরুন তবে আমরা ওই পথে হাঁটব না আমরা একটু অন্য পথে হাঁটব আমরা চেষ্টা করব নিজে নিজে এক্সপ্লোর করার জন্য এ পর্বে রয়েছে আমি আক্রামূলক এবং আমার ভ্রমণ সঙ্গী মিস্টার তরিকুল ইসলাম ভাই তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা লাউাসড়া উদ্যানের দিকে আগাই এবং এই বনের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আদি জেনে নিই মূলত জীব বৈচিত্র্য এই বনের প্রধান আকর্ষণ জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর এই উদ্যানে দেখা মেলে নানা প্রজাতির বিরল পশু পাখি জাতীয় তথ্যকোষের হিসেবে এই উদ্যানে চারশো ষাট প্রজাতির দুর্লভ উদ্ভিদ ও ফানি রয়েছে তার মধ্যে সাফালিশ সেগুন আগর জারুল আকাশমণি লোহাকাট আউয়াল সহ একশো ষাট প্রজাতির উদ্ভিদ বিশ প্রজাতির স্তন্য প্রাণী দুশো চল্লিশ প্রজাতির ফাঁকি ছয় প্রজাতির সরিষ্রীপ রয়েছে উল্লেখযোগ্য বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে হরিণ লজ্জাবতী বানর মুখ ফোড়া হনুমান বনরুই গন্ধকুল বাগডাস বনমরক সজারু অজগর সাপ গুই সাপ হনুমান শেয়াল মেসোবাগ সীতা বিডাল বন বিডাল বন্য কুকুর উল্লেখযোগ্য এছাড়া রয়েছে পাহাড়ি ময়না দনেশ মথুয়া সবুজ গুগু সব বৈচিত্র্যপূর্ণ পাক পাকালি লাওয়াসড়া উদ্যানেই বিলুপ্ত ফাই উলুকের সবচেয়ে বড় বিশ্রণ এলাকা বনের সৌন্দর্যকে কাছ থেকে দেখার জন্য রয়েছে তিনটি ট্রেল আধা ঘন্টা এক ঘন্টা এবং তিন ঘন্টার ট্রেল এই ট্রেলগুলোকে ট্রেকিং করে খুব কাছ থেকে বনের রূপকে আপনারা উপভোগ করতে পারবেন ট্রেকিংয়ের সহায়তার জন্য আছে গাইড যা আমরা পূর্বে বলেছি আপনার চাইলে আপনার গাইড নিয়ে যেতে পারেন উঁচু নিচু আলো আদারের চোখ দাদানো খেলা পাখির কিসির মিছির ঝিঝি পোকার গান সব কিছু মিলে অদ্ভুত এক জাদুঘরের মধ্যে আপনারা যখন প্রবেশ করবেন আপনাদের কাছে মনে হবে 
এখানে বাঁশ দিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরের দিকে যাই দেখে আসি কি আছে খুব সুন্দর একটা সিস্টেম ফিসলে পড়ার কোনো ভয় নেই যারা লাভাসারে ঘুরতে আসবেন আমাদের মতো এরকম এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন এটা সম্ভবত নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য ভিতরে আর গেলাম না দেখার নাকি এখানে আর কিচ্ছু নাই স্টাফ কোয়ার্টার বন রক্ষীরা থাকে এখানে এদিকে আবার যে পথ দিয়ে নামতেছি সেখানে সিঁড়ি না একটু পিছলা বৃষ্টি হয়েছে এটা আবার একটা রিক্স দেখে শুনে নামতে হবে এখানে কিছু গাছের শিকড় থাকার কারণে একটু ভালো হয়েছে পাটা শিকড়ের মধ্যে দিয়ে আটকে নামতে পারতেছি একটু খারাপ পথ পিছলে পড়ার বয় আছে বন্ধুরা বনের ভিতরে যেখানে আর খাসিয়া পুঞ্জি রয়েছে তার আশপাশে রয়েছে প্রচুর পানের বরস চা বাগান এবং লেবু বাগান সুপারির গাছ খাসিয়া পুঞ্জিটা সাধারণত পর্যটকদের আড়ালে একটু দূরে বনের গহীনে রয়েছে এখানে সাধারণত গাইড ছাড়া যাওয়া যায় না আমরা গাইড ছাড়া যাওয়ার চেষ্টা করব বন্ধুরা আমরা যখন মাধবপুর লেক থেকে লাওয়াসড়ার দিকে আসতেছিলাম আমাদের ড্রাইভার বাইয়ের সাথে কথা বলে যা জানলাম লাওয়াসড়া উদ্যানের পথগুলোর বিভিন্ন জায়গায় সাইনবোর্ড দেওয়া আছে সাইনবোর্ড দেখে দেখে ভিতরে যাওয়া যায় এর সাথে আমরা একটা গাইড সহ টিম পেয়ে গেলাম আশা করি তাদের সাথে সাথে আমরা খাসিয়া পুঞ্জিটাও এক্সপ্লোর করব দেখি ওনারা কতটুকু যায় তো বন্ধুরা চলুন আমাদের সাথে আমরা যেতে থাকি এদিকে মসজিদ আছে লাওয়াসড়া যারা ঘুরতে আসবেন অনেকে গাইড নেয় কিন্তু আমরা গাইড নিচ্ছি না কারণ অনেক পথ প্রদর্শক সাইনবোর্ড দেওয়া আছে কোথায় কি ওগুলা ফলো করলে হয়ে যায় সেই বিখ্যাত রেলপথ এখানে হুমায়ুন আহমেদের সিনেমা আমার আছে জল যার শুটিং এখানে হয়েছিল লাউসড়া বনের মাছ দিয়ে চলে গেছে ঢাকা সিলেট রেল লাইন রেল লাইনের দুই পাশে গাছ গাছালি এই জায়গাটি দর্শনার্থীর কাছে খুব প্রিয় রেল লাইনের পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াতে পারেন এছাড়াও লাউসড়া যাওয়ার পথে চোখে পড়বে চা বাগান উঁচু নিচু টিলা আনারস লিচু ও লেবু বাগান রাস্তার দুই পাশে সবুজের ছড়াছড়ি মনে হবে যেন সবুজের এক স্বর্গরাজ্যের মধ্যে আপনারা চলে এসেছেন বন্ধুরা একটা জিনিস না বললে নয় ব্রিটিশ অস্কার পাওয়া মুভি এ লাউসড়ার উদ্যানের ভিতরে শুটিং করা হয়েছিল এছাড়া বাংলাদেশের কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের আমার সাথে জল খেত মুভিটি এ লাউসড়ার ভিতরে কিছু অংশ শুটিং করা হয়েছিল আপনার যখন আসবেন কিছু বিলবোর্ড দেখতে পারবেন এই সম্পর্কে রেল লাইনটা ধরে অনেক দূর যাওয়া যায় এখানে দুইটা পদ্ধতি থেকে বাগ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে লাভাসড়া বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অফিস এই পথ দিয়ে আমরা পথ এদিকে যাচ্ছি না আমরা এখানে একটা সাইনবোর্ড দেওয়া আছে হাঁটা পথ ওই সাইনবোর্ড ধরে ভিতরে যায় দেখে কিছু আছে কি না এই যে হাঁটা পথের সাইনবোর্ড এগুলো ফলো করলে আসলে গাইড লাগে না খুবই খারাপ রাস্তা বৃষ্টি হওয়ার কারণে পিছিল হয়ে গেছে আপনি আফ্রিকার গাছটা দেখছেন গোড়াটা কত বছর দূরে ওই গাছটা আছে এইভাবে মানুষ খুব গাছ ওটা তাই নাকি হ্যাঁ কই লেখা ছিল না তো লেখা তো নাই শুনেছি মানুষ খুব গাছ আছে খুব সুন্দর একটা জায়গা 
মালার শব্দ শোনা যাইতেছে সংকীর্ণ চিপা পথ যারা লাভ ছাড়া আসবেন সকাল সকাল আসবেন সেক্ষেত্রে ভয় থাকবে না কারণ হচ্ছে অনেকে পাবেন অনেক টুরিস্ট পাবেন ওদের সাহায্য নিলে আপনারা অনেক দূর ঘুরতে পারবেন কুকুরের সাথে সম্ভবত কোনো বন্য প্রাণীর মারামারি হচ্ছে কুকুরও জমিলে থাকে ক্যামেরা ধরা দেয় নাই হচ্ছে না কুকুরের সাথে লাগতেছিল হনুমান মানে কুকুরটা গেল কুকুরটা ভিতর দিয়ে চলে গেছে ওইদিকে ওটা কি জঙ্গলি কুকুর কিনা ঘন বন এখানে বাবু ভালো আছো এখানে ভিতরে মানুষের বসবাসও আছে নাকি একবার গহিনে দেখি আমরা যাইতে পারি কিনা বনের মধ্যে আসলে ওইভাবে দেখা যাবে না বন্য প্রাণীগুলি গুলো মানুষের আনাগোর বাইরে থাকে আমরা যতটুক পারি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি সব কিছু আসলে ক্যামেরা দেখানো সম্ভব না লটকন গাছে ফল নাই ফল কোন সময় সিজন কি এখন বাগানের ভিতরে কিছু ফার্মটি আছে পাম গাছ ফল আছে না এগুলো এখন ছোট গাছ চারা গাছ পথটা বালুময় পথ এগুলো আসলে মানুষের হাঁটার পথ এই জন্য বেশি গহীন না বনের ভিতরে অনেক গহীন জায়গা আছে বন্ধুরা আমরা যে টিমটাকে ফলো করে সামনে দিকে আগাচ্ছিলাম ওই টিমের গাইডটা আসলে খুবই পাজি সে যখন বুঝতে পারল আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি তখন তারা একটু আড়ালে চলে যায় কিছু দূর আসার পরে আমরা তাদেরকে হারাই ফেলি এখানে চার রাস্তার মোড আসলে আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের যে লক্ষ্য খাসিয়া পুঞ্জি তার রাস্তাটা কোন দিক দিয়ে গেছে তো বন্ধুরা দেখি আমরা চেষ্টা করি কিছু বাইর করা যায় কিনা বা ওদেরকে বাইর করতে পারি কিনা এক রাস্তায় দিয়ে গেছে এক রাস্তা সোজা দিয়ে গেছে এক রাস্তায় দিয়ে গেছে এখান থেকে আমাদের ডিসিশান নিতে হবে আমরা এখন কোন দিকে আসবো আর আমরা এদিক থেকে আসছি দুঃখি দেখি কি আছে একটা কালবার্ড আছে দেখতেছি না আমরা একটু সময় ক্ষেপণ করি যেহেতু আমাদের সাথে গাইড নেই আমরা বুদ্ধি করে গাইডের ফ্লেভারটা নেব কারণ আমাদের সাথে একটা গ্রুপ আছে যারা গাইড নিয়ে আসছে যদিও গাইড সাবে না আমরা তাদের সাথে যাই আমরা এখানে একটু সময় ক্ষেপণ করে ফাঁকিবাজি করব করে তাদের গাইডের সাথে আমরা যাব এদিকে খুবই গহীন দেখতেছেন একবারে সংকীর্ণ পথ একবারে গো বনের ভিতরে সংকীর্ণ পথ ওদিকে খেয়াল করেন এদিকে গাছটা দিয়ে রাখছে ভিতরে অনেক পোকামাকড় আছে মনে হচ্ছে মশা আছে বন্ধুরা 
আমরা গাইডওয়ালা টিমটাকে হারাই এখন দিঘারা ফতিকের মতো ঘুরতেছি শুরু সংকীর্ণ রাস্তার তার দিকে আমরা বিতরণ না যে এর উল্টা পথ ধরে আমরা সামনে এসে একটা লেবু বাগান পাইলাম কিন্তু ওই গাইডওয়ালা টিমদেরকে আমরা পাই নাই আসলে আমরা এখন পথ হারা ফতিকের মতো ঘুরতেছি দেখি সামনে আমাদের ভাগ্যে কি আছে আমরা খাসিয়ে ফুঞ্জি শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কি না আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ওদের গাইডটা ওই টিমটা হারাই ফেললাম ফাঁকি দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে আমরা তিনটা রাস্তা থেকে একটা রাস্তার দিকে ঢুকলাম এখানে ওদেরকে পাই নাই আমরা এদিকে যেহেতু পাই নাই ওই দিকেও পাই নাই ওরা সোজা গেছে বুঝছেন কারণ ওই সাইডে তো আমরা ছিলাম আর এই সাইডে ওরা আসে নাই আমরা বিকল্প রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বাকি রাস্তাটা দেখি দিকে কত তো শুনছি আবার ইলেকট্রিসিটি আছে কিন্তু হ্যাঁ ওদিকে কারেন্ট আছে তো তাই সে ওদেরকে পাই নাই লেবু বাগান পাইছি সাথে পানি থাকলে লেবু দিয়ে শরবত করে খেয়ে ফেলতে পারতাম পাকা লেবু পরে আছে রাস্তায় এই যে কত সুন্দর একটা পাকা লেবু আহ কত সুন্দর একটা লেবু আমি ভিডিও দেখছিলাম ওইখানে বেশি নল্প কয়েকটা ফ্যামিলি আছে জানি না আমরা ব্যাক করতে পারবো কি না এখানে সংকীর্ণ একটা পথ একেবারে জঙ্গলের ভিতর দিয়া খুব গা সমসম করা পথ ওই পথ দিয়ে ডুবতেছি ভিতর দেখি কোপালে কি আছে আর এ সামনে কিছু আছে মনে হচ্ছে মানুষ জনবসতি আছে মনে হচ্ছে একটা গদ দেখা যাচ্ছে মানুষের কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে লেবু বিক্রি করি এগুলা কি জঙ্গলি না আপনারা এটা খায় খাওয়া যায় সুন্দর লাগে সুন্দর লাগে ফেলেন না খুব সুন্দর একটু পানি খাই একটু কষ্ট করে আইলাম একটু জিরির পানি এটা করে কি লেবু টেবু নেয় এটা আপনাদের গাড়ি করতেছি <laughs> লেবু বাগানে দেখাশোনা করার জন্য এখানে থাকেন শ্রীমঙ্গল থেকে বাজার কাট করে নিয়ে আসেন সবচেয়ে বড় কথা যদি কেউ অসুস্থ হয়ে বসে তাহলে বিপদ বিপদ আমার একটা গাড়ি ঢুকাই ভাই আমরা তো একটা 
गाड़ी ढुकाने लगे तो आज के ना तो हाल के ढुकाओ ये अवस्था पानी खेल विदाय व्यवहार खुबी मुग्धु आशा कर गाइड ना नहीं आसार चेष्टा कर लगे व्यर्थ हुए वहाँ पथ बुझे नहीं आर विकल्प पथे सन्धान रवना दीछी देखी इनशाला अवश्य हमें खासिया पल्ली जाब इनशाला लिटन भाई टाइम कि चौरस्ता डाइन देखे जो जाए हेल्प कर लो देखे पूरा पट बुझे निल बाकीटुकु की है हमरा अवश्य शबर चार रास्ता मोड़े चले आसलम दुखे दिशे एखे सैनबोर्ड देव नहीं सोजा गिया फिरत आसलम से आगे आगे और ये हम बन थे बाहर बार रास्ता और ये रास्ता प्रथम गए बोल कर आर से जंगल भर ढुकते देखी जे भाई तो हमें बोल ये एक तीन मिनट जावर पर ना कि पथ खुजे पा जाए देखी कि कलवार दिया कैमने सामने गेले क्योंकि आर एदी के उल्टा आसा लगे ना बहरे जो पर यम्भवत वही पथटा जेटा बाईट बोलने मानुषर पाये साफ आसा अवश्य मानुषे दिखे जाए सुंदर एके बारे बुन ट्रेल जंगले बड़ा आसल भरे उपजात्री बसबाज ये हमारे देखा लक्ष्य ता एत गहिनी कमने थे दिखे पहाड़गुल अनेक उचा पहाड़ दुई पहाड़े मजखान दिए रास्ता देखार कांखित लक्ष्य खासिया पुंजी कत सुंदर फुल फाले देखे बनर बन फुल गाचल शिकट एखो बन ट रक्षा कर पूरा पटा इसे भलोमय पथ बिस्टि हार कारण पैच पैच करते हमारे रास्ता यूज कर गोपन रास्ता बैर कर फिलल हाँ ये कौन दिए बैरी एखान दिए आरोप रेल लाइन कथा बोलते हाँ मानी इकधरण चालाखी कर आटकानो हमें बैर कर फिलसी से रास्ता एखन थी डाइनिंग गले बेले फुल देते पाइत जिज्ञेस कर एकटू पर एक टीम मेदी थे आसल वाला जेटा के शाइल कॉविडे समस्या कारण ना कि वाला जैसे दीचा ना सामने पथ गो ना कि अनेक संकीर्ण झिरी पथ देखिए जटुक जाते ना कि जाए देखी सामने ना कि दुईटा पथ दुदी के चले गलो ना एकजन सामने आरा तो मानुष वाला सहस करलो ना क्या बुझल ना जावर बुझान एखे टूरिस्ट कौन जगह बुझान टूरिस्ट हो ग
ওরা সালাকি করে কম দিকে ওরা মানে ফিশনে ব্যাক করে মানে ওই দিক থেকে আসলে আসতে পারে ওখানে আমি তো দাঁড়ায় থাকলেই পারতাম ওই ওখানে ম্যাপ দেয়া ছিল ম্যাপের ছবিটা তোলা দরকার ছিল আপনারা হুম হুম এটা খেয়াল করি নাই এখান থেকে দুটো রাস্তা ডিভাইডেড হইছে ওরা বলছে ওই যে ব্যাঞ্চটা পাইছেন এই যে এখানে দুটো রাস্তা ডিভাইডেড হয়ে গেছে এই যে মোটা রাস্তাটাতে সম্ভবত কিছু নাই ওরা যেটা বলল আর যেটা নেমে গেছে এটা দিয়ে জিরিপথ এই পথটার কথা বলছে ওরা বুঝছেন এই যে জিরিপথ এই যে এটা অনেক খারাপ পথ এটা কিছু কোথায় এটা তো খাসিয়া ফলি দিয়ে গেছে দুইটা জিরি ফাড়া লাগে বলছে না সেটা ঠিক আছে এইটা কিছু কই একটু আগে দেখি আর এটা একটু আগে দেখি টিসি যে তো আছে হুম এটা আমাদের জাতিগত সমস্যা যেখানে যে আমরা প্লাস্টিক আবর্জনা না ফেললে আমাদের ভালো লাগে না ও আচ্ছা দুইটা একই পথ জিরি পার হওয়ার জন্য আমরা মনে হয় এখানে একটু অপেক্ষা করলে কারো না কারোর হাতে পেয়ে যেতে পারি জিরিটা বৃষ্টি হওয়ার কারণে জিরিতে পানি স্বচ্ছ পানি ভালো এখান থেকে নেমে কোন দিকে যাবে এদিকে তো পথ নাই পথ তো হচ্ছে এদিকে আগামী পর্বে দেখা হবে শ্রীমঙ্গলের খাসিয়া পুঞ্জিতে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন বন্ধুরা আরেকটি কথা আপনারা যারা আমাদের শ্রীমঙ্গলের আগের পর্বগুলো দেখেন নাই আপনাদের জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে আশা করি সেগুলো দেখে নেবেন